Hallo. Wie man so ein Hackband macht mit I love you drauf, zeige ich euch heute. Ich habe hier 10 Häkelgarn verwendet von Polana, das heißt Häkelstar und hat eine Lauflänge von 566 Meter auf 100 Gramm. Ich verarbeite sie mit Häkelnadel Nummer 1,5. Im Video zeige ich euch aber zu Beginn das Ganze mit dickerer Wolle, damit ihr sehen könnt, wo die Maschen eingestochen werden. Dieses Zählmuster stelle ich im Anschluss auf meinen Blog. Den Link dazu findet ihr unten. Ich werde euch anschließend noch zeigen, wie man hier dieses U einarbeitet und dann könnt ihr das Band alleine häkeln nach Vorlage, wie gesagt, der Link zum Blog mit dem Zählmuster findet ihr unter dem Video. Das Zählmuster geht über insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Maschen. Rechts und links habe ich jeweils noch eine weiße Masche, das heißt, ich benötige acht Maschen. Zunächst schlage ich fünf Maschen an. Eins, zwei, drei, vier, Entschuldigung, vier Luftmaschen anschlagen. Dann die Luftmaschenkette nach vorne drehen und aus der zweiten und der folgenden und der letzten Masche jeweils eine Schlinge holen, bis vier Schlingen auf der Nadel liegen. Dann häkle ich die erste Masche mit einer Luftmasche ab und dann jeweils zwei Schlingen auf einmal abmaschen. Dann eine Luftmasche häkeln, weil ich ja noch Maschen zunehmen muss. Dann steche ich gleich hier in die erste senkrechte Schlinge, in die folgende. Nun habe ich vier Schlingen auf der Nadel. Nun steche ich hier in diese querliegende Schlinge ein und arbeite eine Zunahme und nun an der Kante in die letzten zwei Schlingen einstechen und nun habe ich sechs Schlingen in Arbeit. Die erste wieder mit einer Luftmasche abhäkeln und dann stets zwei Schlingen nacheinander. Nun benötige ich nochmal jeweils eine Masche beidseits, also wieder eine Luftmasche häkeln, in die erste senkrechte Schlinge einstechen Jetzt habe ich 2, 4, 6 wieder aus der querliegenden Schlinge eine Masche zunehmen also einstechen und den Faden holen und in die letzten zwei Schlingen einstechen. Nun habe ich acht Maschen, die erste wieder mit einer Luftmasche und dann stets zwei Schlingen auf einmal. So, nun habe ich die Spitze beendet. Nun arbeite ich im Strickstich weiter. Bisher habe ich ja so eingestochen, jetzt steche ich durch die Arbeit durch und hole den Faden. Also durch die Arbeit nach hinten einstechen und den Faden holen. Die Randmasche arbeite ich wie bisher. Ich steche in beide Schlingen ein und hole den Faden durch. Zurück häkeln auch wie bisher. Die erste Masche mit einer Luftmasche abhäkeln und dann steht zwei Schlingen auf einmal. 
dann wieder im Strickstich fortfahren. Und am Ende steht durch zwei Schlingen einstechen, damit wir hier eine schöne Kante bekommen. Ich zeige euch jetzt noch eine Reihe im Strickstich mit dem dicken Garn und danach arbeite ich mit dem dünnen Garn weiter am Bändchen. Wie die eigentliche Masche geht, wisst ihr ja jetzt schon. Und nun könnt ihr auch erkennen, warum das ganze Strickstich heißt. Es sieht also aus, wie beim Stricken die glatt rechts gestrickte Struktur auf der Vorderseite. Nun häkle ich hier dieses U. Ich habe also nach dem O eine Reihe weiß gehäkelt. Diese Masche ist die Masche unterhalb. Ich habe ja insgesamt acht Maschen. Und deshalb die erste Masche weiß, das ist die erste Masche, die habe ich bereits auf der Nadel und die folgende ebenfalls weiß und die folgenden fünf Maschen nun rot. Eins. Zwei, drei, vier, fünf und die letzte Masche weiß. Und zurück geht's genauso, also alle Farben mit der Farbe abhäkeln, wie ich sie aufgefasst habe. 2, 3, 4, 5 weiß, 5 rot, dann auf weiß wechseln und die Fäden stets verkreuzen. Hier schön locker bleiben, also nicht den Spannfaden zu sehr ziehen. Nun ist diese Reihe im Zählmuster beendet. Die folgende beginnt mit einer Masche weiß und einer Masche rot und die restlichen Maschen in weiß. Die erste Masche ist ja bereits auf der Nadel, also folgt als nächstes eine Masche rot. Und die restlichen Maschen in Weiß arbeiten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und zurück geht's wie gewohnt die Farben abhäkeln, wie sie erscheinen. nur eine Masche mit Rot und dann folgt auch schon wieder Weiß und die nächste Reihe ganz genauso die erste Masche mit Rot
und die restlichen sechs Maschen wieder mit Weiß. Und zurück geht es wieder wie zuvor. Rot und dann auf Weiß. Nun ist auch die dritte Reihe vom U beendet. Nun folgen wieder zwei weiße Maschen und fünf rote. Also in die erste Masche, die erste Masche mit Weiß arbeiten, und die folgenden fünf mit Rot. Zwei, drei, Fünf. Und die letzte weiß. Und genauso häkeln wir auch zurück. Einmal weiß. Und eins, zwei, drei, vier. Fünfmal mit Rot und zweimal mit Weiß. Nun ist das U beendet. Ich gehe also jetzt über alle Maschen mit Weiß. Vier, fünf, sechs. 7, 8. Nun häkle ich noch ein paar runden Reihen weiß. So wie zu Beginn im Strickstich. Also wie ich es euch vorhin gezeigt habe. Und danach machen wir die Abnahmen für die Spitze. Das Ganze nennt sich tunesisch Häkel. Und wer noch mehr über diese Technik erfahren möchte, darf gerne unsere Facebook-Gruppe besuchen. Die heißt Tunesisch Häkeln oder Strägeln. Dort findet ihr noch jede Menge weitere Ideen zu dieser Technik. Und das Abhäkeln zeige ich euch nun wieder an einem dickeren Garn. Damit ihr euch nicht so konzentrieren müsst, wo denn hier der Faden eingestochen wird. Den mit der Nadel. So, ich habe also hier die acht Maschen. In der Hinreihe arbeite ich wie gewohnt. Ich fasse meine Maschen auf, bis ich wieder acht Schlingen in Arbeit habe. Nun häkle ich die erste nicht mit einer Luftmasche ab, sondern ich häkle sofort zwei Schlingen auf einmal ab. Und zwar bis ich hier noch drei Schlingen habe. Und diese drei Schlingen schlinge ich nun auf einmal ab. 
Das hier ist meine nächste Schlinge, aus der ich wieder eine Masche hole. 2, 3, 4, 5, 6, weil ich habe ja beidseitig nun eine Masche abgenommen. Nun wieder 2 auf einmal und bis ans Ende, bis ich noch 3 habe und abmaschen. Und nun häkle ich das Ganze ab. Ich häkle eine Luftmasche. Hier ist meine erste Masche, in die ich einsteche und arbeite eine Kettmasche und in die folgenden drei Maschen auch. Dann schneide ich den Faden lang genug ab und ziehe ihn durch. Bei den Anfang- und Endfäden hier ziehe ich mir jeweils noch Fäden ein. Das habe ich schon in anderen Videos bei den Hackbands gezeigt. Und flechte dann diese Anfang- und Endfäden zu kleinen Züpfen, die dann mein Bindeband geben. Und so habe ich schöne Hackbands zum Verschenken. Die Bedeutung der Hackbands könnt ihr ebenfalls unten im Video nachlesen. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Tragen, Verschenken und Umarmen. Bis bald!